Hey there again everyone, how are you doing today? I hope you're all doing perfect. I'm here, here again and welcome to another video. Today we're gonna get through that bizarre question that everybody would ask you in every meeting, every job interview, every gathering. Tell me about yourself. امروز میخوایم بریم بررسی کنیم این سوال از آباوری که همچه از ما بپرسن خود تو معرفی کنی یه از خود به ما بگو So basically we're gonna talk about introduction معرفی امروز میخوایم راجعه معرفی کردن خودم صحبت کنیم یه سری نکات خوب با هم داشته باشیم فرمال این فرمال از کجا این چند سالمونه چی دوست داریم حابمون چیه کارمون چیه اینا رو هم میخوایم بیسیک هاشو بگیم هم یه سری نکات خوب داشته باشیم. قبل از که بریم سراغ ویدیو لطفا یاد نره که ویدیو رو همین الان لایک کنی کانال رو سابسکرایب کن زنگوله رو بزن و برای هماهنگی برای کلاس های خصوصی و آنلاین هم میتونی به ایمیل زیر پیام بدی. Okay first thing first. Greetings. Greetings. حالا احوال پرسی. The first thing that you're gonna need whenever you bump into somebody or run into somebody or you meet someone is greeting. اولین چیزی که وقتی یه نفر رو میبینی یا باش برخورد میکنی حالا احوال کردن دیگه. So let's go through formal greetings. ما یه فرمال داریم یه این فرمال. It's really important and it really depends on your situation. که تو چه حالتی هستی و از کدوم باید استفاده کنی. برای فرمال ها چی میتونیم داشته باشیم وقتی یک نفر رو میبینیم؟ Hello. Hello or hi. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good morning sir. Good afternoon. رئیس تو میبینیم. Good morning sir. Good afternoon. Good evening. Good night. اینا خیلی این فرمال هن. میگم این فرمال آره. نه اینه فرمال هم اشتباه شد فرمال هم برای شرایطی که میخوایی مثلا به کسی که با حالا مثلا با رئیست میخوایی صحبت کنی یا با غریبه میخوایی صحبت کنی اینا خیلی معدبانه تره Good morning sir Now let's get through informal greetings like Hey Yo What's up What's good اینه ای که دیدی مثلا رفیقات توی خیابون برمی رسن hey, Yo what's up man Yo یعنی همون Yo یعنی سلام Yo Hey What's up? What's up? یعنی چه خبره؟ چه طوری؟ حالا چه طوره؟ چه خبره؟ What's good? اینا خیلی این فرمال ترن با کسایی که راحتیت باید صحبت کنید بعد میخوای خودتو معرفی کنی خیلی ساده میتونی مثلا بگی که uh, I'm I am I'm or I am اسمت رو میگی I'm Amir I am Amir I'm Amir What's your name? What is your name? I am or I'm. Okay, for the second step, you have to tell them where you from. Or basically, you should talk about your location. But بگی که از کجایی؟ از کجا میاد؟ یا باید راجع به لوکیشن که هست جایی که زندگی میکنی صحبت کنی. There are many variations around this subject, but I'm going to get through some basics and some more complicated ones and some more advanced ones. خیلی چیزایی متنوع میشه اینجا گفت. حالا ما بیسیکاش رو که میگیم همون چیزایی که روز اول کلاس زبان انگلیسی به همون یاد میدن یه سری استثناء ها هم با هم بررسی میکنیم Alright the most basic one that I'm sure we have heard about this I should say we have been hearing about this for almost all of our life I'm from I'm from She's from Man as kujam I'm from America I'm from Iran I'm from Canada I'm from Spain Or you could simply use nationality objective. Nationality objective. For example, به جایی که کشور رو بگی میتونی بگی I'm دیگه فرامو نیاری. I'm, I'm British. I'm American. I'm Iranian. من ایرانی هم. انگلیسی هم. امریکایی هم. Okay? باز هم داری اون ملیتت رو میگی. Or you could simply say I come from. این هم یکی دیگه از بیسی کامونه دیگه ساده همونه. I come from. I come from Iran. حالا فرق from و come from چیه؟ جفتشون داره یک منظور رو میگه ولی معمولا تو انگلیسی از come from استفاده میکنن وقتی میخوان راجع به اون جرنی حرف بزنن you know, it, it implies a little bit more of a journey راجع به یک اون سفر اتفاق بیفته حالا اینجا راجع به تو جرنی خیلی صحبت نمی کنی ولی مثلا میخوای راجع به فیلم صحبت کنی بعد میخوای بگی که این رفتار این شخص نشأت میگیره از تمام اون تجربیات سختی که داشته This kind of behavior comes from comes from میاد از نشأت میگیره از comes from all those sad and all those bizarre experiences 
that he had before. پس come from توی جاهای دیگه هم میتونی ازش استفاده کنی. اگه میخوای بگی کجا به دنیا اومدی و کجا بزرگ شدی میتونی از این حالت استفاده کنی. I was born and raised in. I was born and raised in کشور بگی. For example, I was born and raised in France. I was born and raised in France. I was born and raised in England. Any country that you were born. If you were born in one place but grew up in a different place, you could simply say, اگه یه جا دیگه به دنیا اومدی ولی جای دیگه بزرگ شدی میتونی از این استفاده کنی یه دونه تضاد بیاری but بیاری همون جمله قبلی I was born in France but raised in Sweden for example I was born in France but raised in Sweden If you want to talk about if you want to say that you are from this country but currently you are living in another country so you are originally from for example France but Currently, you are living in England. So you could say, for example, I grew up in LA, but now I live in New York. Man, to Los Angeles, but I'm not living in New York. New York is in New York. But a Latin from Los Angeles. I'm not from New York. But a Latin from Los Angeles. I'm not from New York. Or for example, I'm originally from Iran, but now I'm based in London. I'm originally from Iran but now I'm based in London یعنی که من originally از ایران هستم ولی الان مستقرم توی انگلیس و در آخر میدونی لوکیشن میگم وریشن زیاد داشت حالتهای مختلف داشت این دیگه میره زر تو حالت پیش رفته تر میخوای بگی آقا من سه سال دارم اینجا زندگی میکنم چند ساله دارم یا مثلا پنج سال زندگی اینجا گذاروندم For example I have been living I have been living in London for three years من سه سالی که دارم لندن زندگی میکنم I have spent the past few years in Paris ماضی نقلی ماضی نقلی استمراری or present perfect present perfect continuous I have been living in London for three years I have spent the past few years in Paris Okay, next occasion would be position and company or I should say your occupation. راجب جایگاهت و شرکت جایی که داری کار میکنی راجب شغلت میخوای حرف بزنی. You should talk about your occupations. You should talk about where you work and what do you do in life. When they ask you what do you do in life? What do you do in life? این که تو زندگی چی کار میکنی؟ از روش که شغلت چیه؟ چجوری پول در میاری؟ You could simply use I work at کار میکنم فلان اسم کمپانی رو میگی in the فلان department اون جایی که اون دیپارتمنتی که توش کار میکنی For example I work at Google or I work for Google میتونی هم at استفاده کنی هم for I work at or I work for Google in the marketing department توی بخش مارکتینگش یا میتونی حالت و بودنت رو بگی مثلا بگی I'm a manager at Google I'm a manager at Google من یه مدیرم توی گوگل پس هم میتونی حالت رو بگی که چه سمتی داری از توبی استفاده کنی من هستم یا از فل استفاده کنی من کار میکنم I work at or for Google in the marketing department Next one would be qualifications Qualifications یعنی اون خصوصیتی که داری خصوصیت اخلاقی نه اون برتری هایی که مثلا تو زندگی کسب کردی مثلا تو جایگاهی که تو زندگی داری آقا مثلا فارغ التحصیل فلانی داری اینو میخونی داری فارغ التحصیل میشی this is where you have to talk about your qualifications the experiences you had especially while having a job interview and if you are for example if you are close to graduation اگه نزدیکی به فارغ التحصیل شدن you could simply say i'm about to graduate I'm about to grad I'm about خیلی اصطلاح قشنگه تو انگلیسی خیلی جا میتونی استفاده کنی مثلا میگی من کم مونده که پدر بشم I'm about to be a father I'm about یعنی میخوام قصد دارم یه کاری رو انجام بدم اگه فعل بیاد قصد انجام کاریه اگه تو بی بیاد فعل تو بی بیاد قصد شدنه I'm about to be to become a father or to be a father for example I'm about to call her یعنی که میخوام باش تماس بگیرم دیگه الاناس باش تماس بگیرم I'm about to graduate یعنی که دیگه الاناس که دیگه فارغ و تحصیل بشم یا میتونی اون هیته کاری که توش فارغ و تحصیل شدی رو بگی For example I'm a marketing graduate I'm a marketing graduate من این فارغ و تحصیل رشته مثلا مارکتینگ هستم Next one would be experience or I should say your experiences 
if you want to talk about this is the part that you want to talk about your experiences or your previous jobs the places that you had worked before and in what types of sentences could we express this experience let's see yes after a little story came to him i have number of years in john tedot saliki dario mizari of experience in the on shogli ke dario mizari occupation field for example i have three years of experience in the marketing field se sal tajrube daram tu zamine marketing i have three years i have three years of experience in the market ya mi khay begi ke man se sal masalan kar kardam tu felan jayi i have worked in the Google company, for example, for three years. Next one would be family. When you want to talk about your family. Why should you talk about your family? By family, I mean, uh, imagine that you are in a gathering, you are in a meeting, you are with your new friends, and you are trying to get to know them. اینا رو میگیم که سمیمیت ایجاد کنیم دیگه One of the most common mistakes that I guess every English learner makes at one time is that when they want to talk about how many people are there uh, in their family they would say for example we are five in our family we are five in our family ما پنی نفرین تو خانواده این جمله غلطه we are five we are six in our family چجوری بگیم ما پای نفریم تو خانواده ما این خانواده یه پای نفره هستیم اینجوری آقا You could simply say I'm from a family of five I'm from a family of five I'm from a family of four من از یک خانواده پای نفرم من از یک خانواده چهار نفرم یا میخوای بگی من چهار تا برادر دارم چهار تا خواهر خواهر برادر دارم در واقع I have four siblings How many siblings do you have? خیلی ساده siblings I have four siblings چهار تا خواهر برادر دارم and if you're an only child in the family you could simply say I am an only child I am an only child من تنها فرزند خانوادم حالا بیایم بگیم اون come fromی که قبلا داشتیم اونو بیایم اینجا هم استفاده کنیم میتونیم بگیم I come from a large family I come from a large family من از یک خانواده خیلی بزرگ میام large family یعنی خانواده ای که زیاد باشن بچه زیاد داشته باشن 6 تا 7 مثلا بچه داشته باشن I'm from or I come from a large family I come from a small family خانواده کوچیک Next one would be hobbies hobbies یعنی تفریحاتتون چیزایی که دوست دارید خیلی ساده میتونید بگید چیزی که همه استفاده میکنن I really like or I really enjoy or I enjoy I like بعد لایک و اینجوی اگه میخواید فعل بیارید مثلا میخواید بگید من دویدن رو دوست دارم ببین این حالت دویدن رو داریم میگیم دیگه نمیگیم من دوست دارم که بودو هم من دویدن رو دوست دارم رانندگی رو دوست دارم به صورت ING دار میگی I really like running I really like driving I really like watching movies اسم من باشه که اسمه مثلا I really enjoy tennis من از تنیس واقعا لذت میبرم اگه میخواید داره ادوانس تر بگی میتونی بگی I'm a big fan of I'm a big fan of. For example, I'm a big fan of watching movies. I'm a big fan of watching movies. من طرفدار بزرگ و پرپاورس فیلم دیدنم مثلا. یا میتونی بگی که I am into. I am into something. I am into. اگه فیل بیاد باید ING دار بیاد بعدش. I'm into driving. I'm into, uh, I don't know, playing video games. یا مثلا خیلی ساده یا هنگ داره سرینا گومز I am into you I'm into you خلاصش I'm into you یعنی من به تو علاقه دارم I'm into you I'm into her I'm not into you that way اینجوری بهت علاقه ندارم که بخوام عاشقت بشم و آخر موقعیتی که میخوایم استفاده کنیم که خیلی ازش میترسن علال خصوص ladies is age age وقتی میخوای راجع به سنت صحبت کنیم اوکی okay. چه جوری بریم سن رو مستقیم بگیم خیلی مستقیم بگیم زارت بذاریم وسط ظرف مثلا مستقیم مستقیم که خیلی ساده است مثلا سیمپل ترینش I am فلان years old I'm 25 years old I'm 30 years old I'm 35 years old اینه که دیگه همه روزای اول یاد میگیری حالا میتونی بگی از چی استفاده کنی بگی که I'm in my early or mid or late مثلا plus decade به اضافه اون 
دهه ای که هستید for example I'm in my mid 20s I'm in my mid 20s دیگه سن دقیق داری نمیگی he is in uh, he is in his late 40s اواخر دهه چهلشه he is in late 40s این هم خیلی استفاده میکنن تو انگلیسی مثلا میگن he is a 30 something manager she is a 40 something mother 40 something 30 something یعنی سی و خورده ای مثلا he is a 30 something manager یک مدیر سی و خورده ای سال است یک مادر چهل و خورده ای سال است اینجوری بگه خوششون میاد چهل و یک چهل و نوه مامانه دیگه نمیگه که چهل و یک باشه دیگه جوان تر دیگه چهل و باید بگه نخواد بگه یعنی بازه رو باید بگی دیگه داشتون he is a 30 something manager she is a 40 something mother I'm a 20 something engineer for example so that's it اینا اوکیژن هایی بود که با هم داشتیم بررسی کردیم خیلی هاشون میدونم میدونستید خواب شد ولی برای بعضی ها تازگی داشته باشه استفاده توی موقعیت های مختلف بود امیدوارم که مورد استفاده تون قرار بگیره just don't forget to subscribe to the channel please hit the like button and the notification bell also اگه میخوای برای کلاس آنلاین و خصوصی با تیم زبانی که کلاس برداری حتما با جیمیل زیر همه کن تا ویدوی بعدی take care